ലൈഫ് ക്യാൻ ബി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി വിവരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഐ റിയലി മീൻ ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയാം അന്നെനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ പോലീസ് ജോലി ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായി ഔട്ട് ഓഫ് നോ വേർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ചെറിയ താളപ്പിഴുണ്ടായി ഐ ലോസ് മൈ വൈഫ് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാജഡി നടന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്ര ഈസിയായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവരോട് പറയാൻ എനിക്ക് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ചെറുപ്പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കും ടൈം ഹീൽസ് എവറിത്തിങ് യു നോ പക്ഷേ അതേ കാലത്തിന് പോലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു ചിലതുണ്ട് അതൊരു പെർമനന്റ് മാർക്ക് പോലെ മാറ്റാലും മായാതെ അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇത് രണ്ടു വിധത്തിൽ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഡോൺ ഗെറ്റ് മീ റോങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിലോസഫി ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാറേയില്ല ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് വൺ തിങ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ അതിന് മാറ്റമില്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിയർ അല്ല രാജൻ എന്താ രാജ പറഞ്ഞോ അല്ല സാർ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മകൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ എന്താ അവന്റെ പേര് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പേര് മനു എന്നാ സാർ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവൻ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ കുത്തിയിരുപ്പ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ വാശിയില്ല സാർ അതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്തിനും വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാ സാർ അവനാണെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാരെ തപസ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ സാർ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറ സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും സാറിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനുവിനെ വേഗം ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്ത് മോശമായ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ നേരെ ജോയി പോകുന്നതിന് എന്തിനാ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ എല്ലാ വഴി ആവുന്ന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ പക്ഷെ അവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാണ്ട് സാർ മാത്രമല്ല ഇവന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ഭാര്യ ഏത് നേരം തീതിന്നോ സാർ സാർ ഒരു വഴി കണ്ടേ പറ്റൂ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സാറേ അവൻ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് അവൻ ഐ പി എസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുമോ സാറേ സാർ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവനോട് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ശരി ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കട്ടെ വരാൻ പറയാം വലിയ ഉപകാരം സാർ വലിയ ഉപകാരം നാളെ തന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്തോട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിടാം രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൻ അവിടെ എത്തും സാർ ഓക്കെ പിന്നെ സാറേ അവനൊരു റഫ് ടൈപ്പ് ആണ് അധികം സംസാരിക്കത്തുമില്ല എപ്പോഴും മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കും സാർ അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ശരി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെക്കോ സാർ ഓക്കെ പങ്ച്വൽ വെരി ഗുഡ് വെൽക്കം എനിക്ക് അധിക നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അകത്ത് അത്ര കംഫർട്ടബിളല്ല സോ നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ അതൊരു സുഖമാണേ സാർ വാർണിസ് തീർന്നു പോയില്ല ആ എത്രയാവും അഞ്ഞൂറാകും സാറേ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് യു എസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ യിൽ സെറ്റിലാവും അല്ലേ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഒന്നും പത്ത് പൈസയ്ക്കില്ല 
ഓക്കെ ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഐ പി എസ് എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അച്ഛനെ പോലെ നോ നോ അച്ഛനെ പോലെ വലിയൊരു ഓഫീസർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹം റൈറ്റ് ഫൈൻ വന്നപ്പോൾ മൂലെ ഞാൻ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ശരിക്കും ബോറടിച്ചു ഇനി താൻ എന്നോടെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം നിങ്ങളുടെ കാലം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ബട്ട് എനിവേസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് കേസ് എനിക്ക് തന്നൊരു വലിയ സമ്മാനമാണിത് ഐനോ ആ സൈക്കോ കില്ലർ കേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോലീസ് ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ കേസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിലെ ഇമോഷൻസും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താൻ ഈ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തനെ സർ അത് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് സോ പ്ലീസ് ഒന്നും മറക്കരുത് അതിനു മുമ്പ് തനിക്ക് ഇതിൽ എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണം ആ കേസിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാദ്യം ഒന്ന് പറയേ എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറയണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഓക്കെ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയ